experience God. Prayer energizes the heart through the power of spirit. So let's start our annual day celebration with the prayer dance. I welcome all the dancers.
not yet reached here. He is still in the meeting and he gave the permission to start the program. On behalf of him, uh, on behalf of his absence, I welcome me and Vasavan sir. On this joyous occasion, we are extremely happy to have with us an eminent person, Monsignor Reverend Dr. Thomas Padiet, Vikar General Archdiocese of Changanashiri who was my professor too during my theology studies. He's a philosopher and theologian and a person who always teaches that if you want to success in your duties, be faithful to your duties and serve the humanity sincerely. Dear Father, with a delighted heart, we welcome you to this memorable celebration. Reverend Father Roy Kanajira, Director of DCL Kote, also known as Cochetan. He is the best supporter and motivator of all the challenging ventures taken by our school. Also, he is an outstanding figure, always stand very closely and friendly. Father, a friendly welcome with an outstretched hand to this annual function. Our regard, he also is not yet reached, informed that he will come. Next, our Malaysia, the head of our institution, Reverend Sister Jisa Jos, who always extend her full support for the progress and welfare of us and every needs of our school with her lovely and silent approach. It is truly an excellent opportunity for learning under your guidance. On behalf of the team, I would like to welcome you to this annual celebration. Mrs. Jolie Matthew, a well-known figure to St. Joseph family. It is a matter of great pressure and honor for me to welcome the former principal who had previously served for us and had remained successful in delivering positive research. Dear Mom, on behalf of everyone, I extended a genial welcome to this gathering. We teach our students to be a good social being and live in a socially integrated way. Yes, here we have Panjayat members. The mom president, she is not here. And our board member, Mr. Roy Pudishedi of Arpukara Panjayat, who shows how to serve the society with a sincere heart and dedicated service. We are happy with the service given by the Panjayat. They always have an eye upon us in every socially critical situation they are at the gate. Dear Mr. Roy, we give you an amiable welcome to this gathering. Our PTA president, the link between school and parents and always support the management to bring out the innovative ideas for the progress of our school who always work for the prosperity of the school-going children, who always works for the prosperity of our school. On behalf of all, I welcome Mr. Radhakrishnan KC to this occasion. And also, I remember the gratitude the past and present PT executive members, especially Mr. Binu George, Mr. James Matthew, and Mr. Xavier KJ, who were the former PTA president, Thank you all for your valuable service. It is gratifying to look around and see so many familiar faces. Our desire is to exchange a gracious and inclusive welcome to all the special invited fathers, sisters, and other dear ones who have gathered here. I am delighted to offer the most hospitable welcome to you all. It is my pleasure to be a genial welcome to all the sisters teachers adding such to the annual function with their esteemed presence and with the dedicated hard work act as a bricks of support and strength with a clear passion in all the activities of our school. He is an appreciative welcome to you all my colleagues. The most overwhelming key to a child's success is the positive involvement of parents not only in academic but also in extracurricular activities. 
With immense admiration, I offer the most affable welcome to all the parents who support us with your valuable presence in this annual celebration. Last but not least, the superheroes of today, the future of our country, the expectation of our school, that is our dear students. You are strong and smart. I sincerely welcome all my students, friends, those who are in and out of school to this momentable function. Let me wind up. Group effort, ability to work in unison towards a common goal, hard work and dedication, doing small things with great love and fun. These are the true ingredients behind success of a great institution. We believe if we work together, we can achieve more. Once again, welcoming every to everyone to this 19th day celebration, annual day celebration of our St. Joseph School. I beseech and hope that let the Lord Almighty bless us abundantly. Thank you all. Thank you, sister. Our school has taken a step forward in the bygone academic year. It's the time for looking back to the past, for assessing our entire performance and development so far for better tomorrow. respected audience and the followers of St. Joseph family. The service to the humanity is a service to God. Yes, we are serving the God through our school and through our educational system. Here we have 510 students including boys and girls from pre-KG to class 10. 28 teaching staff including sisters and seven non-teaching staff. At St. Joseph, we provide an atmosphere of enjoyable learning, range of enrichment activity, which provides the mind setup and the makeover of people, those who are here, they are always happy. And it gives them a chance to nurture themselves and for the intellectually competent and mentally upright and spiritually mature, and physically healthy and psychologically understanding and socially integrated. Dear parents, we have academic and non-academic achievements in different ways. We always try to bring the best in them. But remember that God is the source of all the wisdom and He's the ultimate truth and ultimate wisdom and ultimate God. Yes, we are trying to achieve it through our valuable education. Yes, that is the end of an every successful life. Here, we are going to present the annual report of St. Joseph English Medium School from 2019 to 22. Yes, you are welcome to this presentation.
matching the results of the past two years. Now let's have a look at the academic year 2021-22. My friends are presenting the reports of various activities held in the present year. Even though the school opened late because of COVID pandemic, all our activities went smoothly by the grace of God. Education can initiate social changes by bringing about a change in outlook and attitude of men. Our mission is to provide holistic education to these students. We believe in the price of responsibility, so we kindle each child with the sense of responsibility. Our school has always been tried to enlighten the bone of education which helps our students to capture their dreams. We are upbringing our children with moral values like sharing and caring. Academic activities. I take this opportunity to thank our former principals for their love, loyalty and limitless service towards the St. Joseph family. The school reopened after two years on November 1st. The students were given a grand welcome. It is said that excellence is a process that occupy all days. Since there were no board exams for class 10 due to COVID-19, we calculated the marks on their performances in the previous exam. We had 100% result in that. A big salute to the teachers for giving them enough guidance in the exams. Online school assemblies and various co-curricular activities furnish the pupils with abounding opportunities to express their talent and to avail them for better enactment. Class 10 2021-22 Classes for Class 10 started on March 15, 2021-22. Father Luca Chava, Center from High Secondary School Mananam, gave an inspiring talk to students and parents. They enter the class with the blessings of the teachers. School Parliament, it is essential for an institution to have a formal and organized choice by vote. But we couldn't able to conduct election this year. After reopening, we selected Master Adityan K. Rajiv as head boy and Kumari Abisha Viju as head girl. School PTA, first we selected class-wise parents, representatives and conducted a meeting on October 26th. Then we formed a PTA Executive Committee and elected Mr. Radhakrishnan KC as the PTA President. On 12th March, we conducted the PTA General Body Meeting. An awareness class was given by Mr. Robimon, Civil Access Officer Etimanu in the meeting. School Management Committee. The School Management Committee is to monitor the performance of the school. Under the leadership of Reverend Assistant Jisa Jones and 70 members developed the school's activities. It deals with all activities prevailing the school system. Co-curricular activities. We hold out special coaching for students in music, abacus, chess, judo, craft work, glass painting, fabric painting, gardening, yoga, karate, football and band. Achievements. Our students are skilled in arts and sports. This year we cannot achieve much in the field of sports due to the pandemic situation. Master Hrithik Raj attained second position in judo competition at state level. We are very happy to announce about our friend Hrithik Raj. We proudly announce the greatest achievement of this academic year. It is a distinctive achievement we have received from a special authority, All India Citizens Development Centre. And I am happy to announce the names of stars of Sanjas' family who has achieved this award. They are Kalashri Award won by Alina Piro of Class 9, Kalarana Award 2021, Tessa of Class 3, Agrajesh of Class 7B, Vidya Bhushan Award 2021, Abhisha Bijo of Class 10, Best Teacher Mrs. Marina Matthew, Ideal Principal Sister Sion Media Kata Sheri. We congratulate all the award winners. 
Another achievement of this year is our Eva Bibin of class 4 got third prize in painting competition which was held in St. Joseph UP School Manana. Reading Day In memory of PN Panigya, we observe June 19th as Reading Day. During this day, a seminar was conducted by the Malayala Club through Google Meet. Mr. Ajay Venu Perinyaseri gave a vibrant talk on reading books. Father Roy Kananjira, who is nicknamed as Kochetan, gave a lively talk which was very encouraging for the students. Father's Day Father's Day was celebrated on 21st June 2021. Children sent photographs of them along with their father. Class-wise video albums were made by the students. Arts Festival Even though this academy gave us online, we had a wonderful arts festival. Our principal sister Sion Maria encouraged us to participate in different programs. Dance, music, fighting competitions were held energetically. Independence Day Class-wise Independence Day celebration were held through online. Only the authorities could hoist the flag due to the pandemic situation. Students were asked to sing and write national anthem. Teachers Day, the celebration of Teachers Day organized by 10th standard students through online brought a new atmosphere to this pandemic academic year. They perform variety programs. Gandhi Jendi, school observed Gandhi Jendi with high spirit even it was online. What the cleaning program was arranged and it considered as service week. Students asked to clean their home and surroundings. Importance was given to personal hygiene. Children's Day. On 12th November, we had a grand Children's Day celebration on our new stage. After the pandemic, students were eager to participate in the program and they did it well. Along with the KJ kids also were welcomed to the programs we are organized by the 4th standard students. Their performance was remarkable. Christmas celebration. Every year we commemorate the birth of Jesus Christ by performing a lot of programs. This year we had a grand celebration. The 10th standard students hosted the program. Reverend Father Matthew Taniyatha inaugurated the celebration. The Christmas message was given by Reverend Father Dr. Thomas Kalugalam. A well-decorated Christmas script was made by the students of Class 9. Sports Day, an integral part of school life. Sports Day was conducted on 11th March 2022. Class-wise competition were held. performance of Christmas celebration and Animal Day celebration was outstanding. Agape, Arc Diocesan General Awareness Program for Excellence. A new general awareness program was introduced to improve general knowledge of students by Arc Diocese of Changana Sheri. It meant for students from class 5 to 9. Every week students get notes as documents through WhatsApp. Life Skill Club. We are also giving motivational and personality development classes for students on every Saturdays by Mr. Siju Alanjeri. Special classes were also given to parents to understand the ongoing troubles faced by the students. Seminars. We conducted seminar for parents and students by eminent personalities like Mr. Siju Alanjeri, Mr. Joji Paul and Dr. Manu Kumaragam. A special class was given to girls by Dr. Danya, Adrambura PHC. Father Soji Chakalakal, MCBS, gave motivational class to all the students. Followed by Holy Confession for Catholic students, counseling was also given to the needy ones. Alumini, on 27 February, we had an interaction with the last year's pastor students. They promised their support and cooperation for the conduct of the school anniversary. This academic year, we received a lot of contribution from our parents. A sofa set was given by Mr. Sabu, father of Gautam Sabu of class 10. Our parents extended a helping hand by contributing mobile phones to children who were not able to attend the online classes. The man behind this great deed was Mr. James Matthew, father of Felix Matthew, Tessa Matthew, Lena Matthew and Varsha Matthew. Some other small contributions were given by our parents. Health Committee In accordance to school reopening, we form a health committee. Parents 
Senate's representatives and teachers' representatives are elected. Most of the members are elected from medical field. We are so thankful for their memorable services. We honor them for their special thanks. Crystal Jubilee Memorial Kiss Competition was conducted on 14th March 2022. Master Govind Krishna from Class 9 won the prize. Nalari ini ialah English samsaari kebal, 
കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ നൽകപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ടൊക്കെ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ സാധ്യതകളെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗിക്കുവാനും അവരുടെ അവരിലെ എല്ലാവിധ സാധ്യതകളെയും വളർത്തുവാനും മാതാപിതാക്കളും കൂട്ടമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമല്ല പഠിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളും അവരോടൊപ്പം പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ അവരുടെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ അല്ലെ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നിന്ന ബാൻഡ് ടീം തന്നെ അവരെത്രയോ എത്രയോ മണിക്കൂറുകളുടെ പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ടാകും എത്രയോ ഏതാനും തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും അവരവിടെ കാത്തുനിൽപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാർഷിക സമ്മേളനം ആനുവൽ ഡേയ്ക്ക് തന്നെയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അത് എത്രമാത്രം എനർജിയാണ് എത്രമാത്രം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഇൻപുട്ടാണ് അതിനൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഓർത്ത് എല്ലാ അധ്യാപകരോടും മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളോടും ഒക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദനം പറയുകയാണ് നമ്മൾ വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെ നേടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നേടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ജീവിതത്തിലൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത് ഗ്രാജുവലായിട്ട് നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഒരു ജീവിത ദർശനമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അറിവ് നേടുക അറിവിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുവാൻ പഠിക്കുക ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ പഠിക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ജീവിത കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ദൈവത്തെ അറിയുക സഹോദരങ്ങളെ അറിയുക ഭൂമിയെ അറിയുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ അറിയുക ഗോഡ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതൊക്കെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന കാര്യം പിന്നെയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നേടുവാനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നമ്മൾ നടത്തും അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുവാൻ കൂടിയുള്ള പരിശ്രമമായിരിക്കണം അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാം ഉണ്ടാകേണ്ടത് കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അറിവിൻ്റെ കുറവില്ല അറിവ് ധാരാളം പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ അറിവിനോടൊപ്പം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് നൽകാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് പരീക്ഷകളിൽ നമ്മൾ ഉന്നത വിജയം നേടുന്നുണ്ടാകും മത്സരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉന്നത വിജയം നേടുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഈവൻ മാതാപിതാക്കളും ഒക്കെ പരാജയപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിൽ അവർ പരാജയപ്പെടുന്നതിന് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുവാൻ ജീവിത ദർശനം നൽകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ ആ ഒരു ജീവിത ദർശനം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാനോ പൂർത്തീകരിക്കുവാനോ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം എപ്പോഴും നമ്മളെ മാർക്കിനോടും അറിവിനോടും ഒപ്പം ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുവാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൂടി നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു കാര്യം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിവ് കൊടുക്കണം മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിവ് കൊടുക്കണം പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് കൊടുക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ദൈവത്തെയും സഹോദരങ്ങളെയും പ്രകൃതിയെയും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ആദരവോടെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുവാൻ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് നമ്മുടെ സെൻറ്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കലാലയങ്ങളിലോ യുവതലമുറയെയോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സക്സസ് ഗോസ് ടു ദോസ് ഹു ഡെയർ ആൻഡ് ആക്ട് വിജയം ആരോടൊപ്പമാണ് വിജയം നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ അധ്വാനിക്കുന്നവരോടൊപ്പമാണ് അത് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഒരു ആഹ്വാനമാണ് നിങ്ങൾ 
ताड़ते क्लास से पढ़ी के दिन मेरा आगाम outgoing students आये इट अलग इल final year students आये नहीं क्या आर आड़े के लोग नम्बर जीव दत्तिल नम्बर का विन्यास माये इट ला बिजी एम बेर आड़े के लोग नम्बर ले पोड अद्भुवानी के बाद आये इट सरिया ए लट्चिम बच्चा आ लट्चिम पुर्ती के रण तराये इट परिस्थिति के बाद आये इट समर्पण चाहिए बाद आये इट के साथ ही के ना नम्बर एक लाल एम नम्बर के लावी द साथ ही द गलम तरिम बोर्ड आ साथ ही द गलम नम्बर उपयोगी के निले के आ साथ ही द गलम डा भले में नम्बर डिको बाद आये इट समर्पण चाहिए बाद � Pertanyaan itu lah, maka biji ini mana barang yang mana itu sahdi kila. Adik bunda, nama kita manusia itu macam mana? Success goes to those who dare and act. Adar ni yang ayah, nama kita Mun Rastrapati, APJ Abdul Kalam Paranya, alikalah dia kan jatuh air itu anjil. Tiri bunda beritahu dia high school students ni address je dia pada dia kan pernah jadi kari bunda. Dia kan pernah jauh. It is not a lack. If you don't reach to the stars, but it is certainly a lie if you don't have a single star to reach up to. Chudukka Vidana, Jeevanathil Netchatrangala Yethi Pidikyaan Sathikyaan Dinikyaan Uri Korab Allah. Yannan, Yethi Pidikyaan Ayyutta Uri Netchatram Engilum Illengil Adun Nishchayam Ayyum Uri Korab Allah. Adekam Udeshikindu Dandana Jiwa dan tilam mereka, nama lecchi mereka itu, yang lain, needuga yang tu berani itu, yang lain ini yang sama dengan jadat orang, asalnya mai gaji mai ni kya, percaya yang lain lecchi kalau needuga itu mana, tercaya itu mereka korang bela, percaya marah itu, jiwa dan tilam cile lecchi ni kalau begini bawa nama kita sahdi ke ni lengan, aduh nisce yang mai itu, mereka korang bawa na, yang mana ada doktor Abdul Kalam, nama le warm up perhati itu. Talam orang kalau ada kan, boleh mak perhati kau na, ini kau na dah. Ada kan tu ni pusat kan kalau ni buat, perjanjian ni kau buat apa? Perkhidmatan kan kalau ni buat, yang lain, ada kan. Talam orang kalau kau ini pun beri kat dia yang mana, ada kan tu ni agak ada mana, terus ia item, nama ni rasat ni, valiya nasta mai ini tu. Yang kalau ada kan, ada kan tu ni perkhidmatan kan kalau ni buat, yang pusat kan kalau ni buat, yang asyik kan kalau ni buat, yang Doktor Abdul Kalam, indom jiwa kau gaya ana, dalam mora galak kau, beri gawa ana kau gaya ana. Aduh, mana nama kadai ente, andre mora orang kau, ingat, aduh, apa dah ni? Adakah kita mula urut parni ni kita naik cila? Adakah kita mula dalgi ini kita cila? Aku bawa orang kau, sabda orang kau bawa orang, aku bawa orang. Jiwa dan til nisciya datang tu orang, lecchi tu ni media, dua ni kita bawa aku bawa orang. Adakah kita mula jiwa dan til ini kita, speaker ini kita bawa orang ini kita, adakah kita mula jiwa dan til ini kita, Purnama ini tercipta dalam samdhiti orang yang ini kita dah. Aduh, mana beri mana kenyang kalau, nenggal kelala abang kum, kelala abis asam segal dah diri gaya ana. Ia kelala yang, ceria kelala yang, praya tiri cerdum mana kirim, nenggal kelala abis sahaja dekum. Ia kelala yang teri dunda, ia kelala yang dalik dunda, adhya abang kalau dalik dunda, abri dek adhu anak tinde. Abang itu kanibu kalau dia, abang itu sarjana sesi itu dia yang lain, padam, ulkul dua kali. Aduh, nama kita dalam orang ke, nama kita semesta ada di mana, nama kita rasa di mana ke, beri yang paling dalam itu adalah Agaman. Nengal ke, semua abang itu asam segal itu ada orang mana. Ini animal day ke mana, aduh, ini cek semua abang itu, nanti barangnya orang mana, ini cerdik cerdik itu pertengah malam, ada orang yang pergi ke mana, yang ada besar ini pergi tu, thank you very much. Kalau ada na award 2021 for drawing. Matthew and Akhil Rajesh. Shall we give a loud round of applause? Award 2021 for the best essay. Essay rating competition, Apisha Biju. Next award is a proud moment for us. The best teacher award goes to our Lady Raja Revivama, Mrs. Marina Agustin. Award 2021 
സ്കൂളിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത് ആനുവൽ ഡേയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് ഏറെ അഭിമാനകരമായി കരുതും പാർട്ടി വിഷയങ്ങളിലും പാർട്ടിയേതര വിഷയങ്ങളിലും ഉന്നതമായ നിലവാരം പുലർത്തി നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിലെ കലാലയങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ വിജയകരമായ ജൈത്രയാത്ര അനുസ്യൂതം തുടരുകയും കലാലയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഉന്നതമായ വിജയ ശതമാനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും നേടിയിട്ടുള്ള വലിയ അംഗീകാരങ്ങളും ഈ കലാലയത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിൻ്റെ വിജയകാലയുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലെ ഉജ്ജ്വല നിമിഷങ്ങൾ തുടർന്നും നമുക്ക് ആ തലത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായി ഗവൺമെൻറ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കൈപിടിച്ചു വന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉയർന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കം ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി അനവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപരിപഠനത്തിന് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന പൊതു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയാണ് ഉക്രൈനിലെ യുദ്ധം വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉക്രൈനിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെയും ലിബറൈസേഷൻ്റെയും പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ്റെയും ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പുത്തൻ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അവർക്ക് എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉന്നത മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുത്തൻ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വളർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായും ബഡ്ജറ്റിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി നോളജ് പാർക്കുകൾ തീർക്കാൻ സയൻസ് പാർക്കുകൾ തീർക്കാൻ ഐ ടി പാർക്കുകൾ തീർക്കാൻ എല്ലാം പ്രത്യേകമായ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ തങ്ങളുടെ ആവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഏകദേശ ധാരണ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിൽ വെച്ച് ഏറെക്കുറെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടി വരും പ്ലസ് വണ്ണിന് ഏത് വിഷയം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പുതിയ വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കരിയർ ഗൈഡൻസ് കലാലയങ്ങളിലുണ്ടാകും എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കരിയർ ഗൈഡൻസ് വന്നാൽ തങ്ങൾ ഏത് വഴിയെ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാൻ കഴിയും അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൂടി എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ കൊടുക്കാൻ കൃത്യമായി അധ്യാപകരും രക്ഷകർത്താക്കളും തയ്യാറായാൽ തങ്ങളുടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് ദിശാബോധം പകരുന്ന ഒരു വീക്ഷണം കൂടി ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും മനസ്സിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും മുമ്പെല്ലാം പരമ്പരാഗതമായി നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ധാരണ ഒന്നുകിൽ ഡോക്ടറാവണം അതല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറാവണം അതല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം നേഴ്സെങ്കിലുമാണ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ചിന്തയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആഗോള തലത്തിലുള്ള പൊതുസ്ഥിതി എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എത്രയോ ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഉയർന്ന കോഴ്സുകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും വളർത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടാവണം അവർക്ക് എട്ടൊൻപത് പത്ത് മാസികൾ എത്തുമ്പോൾ ഏത് വഴിയെ സഞ്ചരിച്ചാൽ അവർക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരാം നിങ്ങൾ ഡോക്ടറാവണോ എഞ്ചിനീയറാവണോ അധ്യാപകനാവണോ അഭിഭാഷകനാവണോ അതല്ല സോളജിയറാവണോ സയൻറ്റിസ്റ്റാവണോ ഇതിലേത് വഴിയെ നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ അവർക്ക് നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഉയർന്ന ഒരു വീക്ഷണം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം അത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ 
പ്ലസ് വണ്ണിനതനുസരിച്ച് വിഷയം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ വിഷയം എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവർക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയൂ അവർക്ക് ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ആകണോ അവർക്ക് ആർക്കിടെക്കൽ കോഴ്സ് പരിസാകണോ അവർക്ക് ഐ സി ഡബ്ല്യു പാസ്സാകണോ അവർക്ക് സി എസ് പാസ്സാകണോ അവർക്ക് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ പുതിയ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ച് ഉന്നത സ്ഥാനീയരായി മാറണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ ഇളം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നിശ്ചയമായും ഇതേപോലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് വിനയപൂർവ്വമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് ഒപ്പം കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ വലിയ രൂപത്തിൽ ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടിയാണ് ആനുവൽ ഡേയെ ആഘോഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായി കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം കുട്ടികൾ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ പോലും പരസ്പരം സൗഹൃദം പങ്കിട്ടും സമ്മർദ്ദം പുലർത്തി ഒരു പുതിയ സംസ്കാരത്തിലേക്കും ഒരു സാമൂഹ്യ അവബോധത്തിലേക്കും വരുന്ന അന്തരീക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ചിലരെങ്കിലും മാനസികമായി അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു ചിലരെങ്കിലും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള മൗനികളായി മാറുന്ന അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം മാറി കലാലയങ്ങൾ തുറന്നപ്പോൾ ഇപ്പോഴിതാ പൂത്തുമ്പികളെ പോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കലാലയാന്തരീക്ഷങ്ങൾ ഓടി നടന്ന് അവരുടെ സൗഹൃദം പങ്കിട്ടും അവർ പരസ്പരം കെട്ടിപ്പുണർന്നും അവർ പുതിയ സമ്പർക്കം പുലർത്തി പുതിയ അവരുടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് അതിൽ അധ്യാപകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും നല്ലൊരു പങ്കുണ്ട് കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം പരിചയപ്പെടുന്ന രംഗത്ത് കുട്ടികളെ കൈപിടി ചേർത്തുന്ന രംഗത്ത് അവരെ മാനസികമായ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രംഗത്ത് എല്ലാം നല്ല ശ്രമകരമായ ഒരു നീക്കം അധ്യാപകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും ഞാനൊരു സംഭവം സൂചിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ മാസം പതിനാറാം തീയതി ലോകം ഞടുങ്ങിയൊരു സംഭവം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഒബാമയെ കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പിരുന്ന അദ്ദേഹം കണ്ണുനീർ ഭാരതാരിയായി ഒഴുകി ലോകത്തോട് കേണി ആചിച്ച ഒരു രംഗം നിങ്ങളും കണ്ടു ഞാനും കണ്ടു മറ്റൊന്നുമല്ല അന്ന് ഒരു എലമെൻ്ററി സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായിരുന്ന സ്വന്തം അമ്മയെ ഒരു കൗമാനപ്രായക്കാരൻ വിദ്യാർത്ഥി വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നു അതിനുശേഷം ആ സ്കൂളിൽ പോയി ഇരുപത് കുട്ടികളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നു അതിനുശേഷം ഏഴ് അധ്യാപകരെ കൂടി വെടിവെച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു കൗമാനപ്രായക്കാരൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന സംഭവമാണ് ലോകം ഞടുങ്ങിയ സംഭവം ആ സംഭവത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഒബാമി പൊട്ടിക്കരെ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇനിയൊരു സംഭവം ഇതുപോലെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നത് കൈകൂപ്പിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത്തരൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരാൻ നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യം എന്ത് എന്ന് പിന്നീട് വന്ന കുറിപ്പുകളിലും വീക്കിരികളിലും പത്രങ്ങളിലും ഞാൻ അത് കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കും അതിൽ കണ്ട ഒരു രംഗം കൗമാരപ്രായക്കാരനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി രണ്ട് കൈയിൽ തോക്കുമായി വന്ന് ആദ്യം പെറ്റമ്മയെ വിടിവെച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഏഴ് ടീച്ചർമാരെ വിടിവെച്ചു അതിനുശേഷം ഇരുപത് വിദ്യാർത്ഥികളെ വിടിവെച്ചു അത്തരം ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ വിദ്യാർത്ഥി വരാൻ എങ്ങനെ ഇടവന്നു എന്നത് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ്റെ ക്ലാസ്സിലും അവൻ്റെ വീട്ടിലും മറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ സ്നേഹമാശ്ചര്യങ്ങളോ പരിഗണനയോ പരിലാളനയോ ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കാത്തൊരവസ്ഥ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ നിന്നായി അച്ഛൻ വലിയ ബിസിനസ്മാനാണ് അദ്ദേഹം ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ കൂടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങും അമ്മ അധ്യാപികയായി പോയതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ നോക്കാൻ ആയമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി പിറന്ന വീണപ്പ തൊട്ട് ആയമാരുടെ കയ്യിൽ അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ മറ്റു ചില കുട്ടികൾക്ക് മാതൃസഹജമായ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ പിതൃസഹജമായ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ലഭ്യമായത് അവർ വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ തന്നെ അവന് വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള പരിഗണന കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത്തരം ഒരു സിനിവിശേഷം വന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോയി ആ സിനിമ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ 
ഒരു നായകൻ രണ്ട് പോക്കും കയ്യിൽ തോക്കുമായി വന്ന് നിരവധി പേരെ വിടുവിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രംഗം അവനെ സ്വാധീനിച്ചു ആ സ്വാധീനം അവരിൽ ഇവരോടെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന വിരക്തിയും വെറുപ്പും വൈരതിരാതന ബുദ്ധിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ആ വൈരതിരാതന ബുദ്ധി പ്രതികാരബോധമായി മാറിയപ്പോൾ അവൻ ചിന്തിച്ചത് തലേ ദിവസം കണ്ട സിനിമയിലെ നായകനെ പോലെ ഓടി നടന്ന് ഇവരെല്ലാം വെടിവെച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ പതിനാലാം തീയതി ലോകം നടുങ്ങിയ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വെടിവെച്ചു വന്ന അതിദാരുണമായ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവാൻ ഇടപെട്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായും അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ ആ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണ്ട സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് വേണ്ട പരിപാലനം കൊടുത്ത് മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് പോലുള്ള പരിഗണന സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കത്തിക ഭാഗത്തുണ്ടായില്ല മറ്റ് അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായില്ല ഇതെല്ലാം അവനെ വല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വിഷണനാക്കി അവനെ വൈരതിരാതന ബുദ്ധിയുള്ളവനാക്കി മാറ്റി ഒരു പ്രതികാരദാഹിയാക്കി മാറ്റി അവൻ ചെയ്ത പൗരകൃത്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹവാത്സല്യവും പരിചാളനവും ലഭിക്കാതെ പോയാൽ അവർ ചെന്നെത്തി വിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള മാനസിക സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമാണ് ഈ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻ പ്രഷണിന് പോലും അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നത് അവർ കരയേണ്ടി വന്ന ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടരുത് ഇതൊക്കെപ്പെട്ട സംഭവമായി കാണേണ്ടതില്ല പല രംഗത്തും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വഴിമടിച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അത് ചിലതെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്കോ മറ്റ് മദ്യമയക്കുമരുന്നുകൾക്കോ ഒക്കെ അടിമയായി വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കും വരാം അതെല്ലാം വരാതിരിക്കാൻ കുട്ടികളുടെ മേൽ നല്ലൊരു ഓവറോൾ കൺട്രോൾ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകർക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നത് തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിലെ അവരെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമം എന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കേവലം സിലബസുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം അച്ഛനോടെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിലും ലക്ഷ്യത്തിലും വ്യാപ്തിയിലും എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസിക വികാസം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തണം അത് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട കൃത്യമായ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഗാന്ധി ഫിലോസഫിയിലെ അർത്ഥപൂർണമായ ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആത്മവാക്യങ്ങൾ അതിലൊന്ന് അധ്വാനമില്ലാത്ത സമ്പത്ത് അത് ആസ്വദിച്ചുകൂട മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത ആനന്ദം അത് ആനന്ദമല്ല ധാർമ്മികതയില്ലാത്ത വ്യാപാരം അത് വ്യാപാരമല്ല വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത അറിവ് അത് അറിവ് മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത ശാസ്ത്രം അത് ശാസ്ത്രമല്ല ത്യാഗമില്ലാത്ത മതം അത് മതമല്ല ആദർശമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയം അത് രാഷ്ട്രീയമല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വ്യക്തമായ ആശയവ്യക്തതയോടു കൂടി അവരുടെ ഇളം കൂരുന്ന മനസ്സുകൾ തന്നെ ഭാവനാസമ്പന്നമായ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ കൂടി വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അതിന് നല്ല രൂപത്തിലുള്ള വായനയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അറിവും സമ്പാദിക്കാൻ കേവലം സ്കൂളുകളിലെ സിലബസുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമല്ല അവർക്ക് പ്രധാനമായും അവർക്ക് റീഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ലൈബ്രറികളിലും പോയി വലിയ അനൗദ്യോഗിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിജ്ഞാനം പകരാൻ അത്തരം സങ്കേതങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നല്ല വായനാശീലങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷയുടെ കവിതയിൽ പറയുന്നു വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും കൃത്യമാണത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഈ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ വായന അതിപ്രധാനമാണ് തങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വിസ്മയം തീർക്കുന്ന അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിശ്ചയമായും വായനയിലേക്ക് കടന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ സിലബസിനപ്പുറമുള്ള വിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ജിജ്ഞാസയോടു കൂടിയ പ്രവർത്തനം കൂടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ യാത്തിയിലെത്തിച്ചേരിക അതിന് നിശ്ചയമായും കലാലയ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് കുട്ടികളെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ രക്ഷകർത്താക്കളും അധ്യാപകരും ഒരുപോലെ നിന്നുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ നയിക്കണം എന്നതാണ് എൻ്റെ വിനയപൂർവ്വമായ അഭിപ്രായം നാല് ഘടകങ്ങൾ ഒരുമിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്കൂൾ ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് വരിക ഒന്ന്
ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഓരോ കലാലയവും അതിൻ്റെ ഉയർന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് ഉന്നതമായ വിജയ ശതമാനത്തിലേക്ക് പോവുക ആ നിലയിൽ ഈ കലാലയം എന്നും അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വിദഗ്ധ ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഉന്നതമായ വിജയ ശതമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും പാഠ്യ വിഷയങ്ങളിലും ഉയർന്ന നിലവാരം വരുത്തി മുന്നോട്ട് വരുന്ന സെൻറ്റ് ജോസഫ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്ന് ഈ ആനുവൽ സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം May God give us the wisdom to make the world a better place to live. May the darkness of ignorance be swept away by the dawn of self-realization. I request persons are to light the lamp. I request the principal and all the other dignitaries to come on the stage and join him. May our life shine like this lamp with values, wisdom and knowledge. This is the truth. Junior Judo Championship 2021 
2022 silver medal goes to Hrithik Raj.
ഒരു ഉത്സവം നടക്കുകയും വിദ്യാലയത്തിന് നമ്മൾ വിദ്യാക്ഷേത്രം എന്നാണ് പറയാറ് സ്കൂൾ വാർഷികം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിദ്യാക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സെന്റ് ജോസഫ് വില്ലൂന്നി ഒരു ഉത്സവം കൊണ്ടാടുകയാണ് ഈ മഹാ സംഭവത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംഘാടകർക്കും പങ്കാളികൾക്കും ഒരു ഹൃദ്യമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നൽകാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു കൈകടിയടിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാം ഈ നയൻറ്റീൻ എന്ന പദത്തിന് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഭീകരമായ ഭീഷണമായ ഒരർത്ഥം പതിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാലത്തെയാണ് നമ്മൾ അതിജീവിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പേരിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പേടിച്ച് ഒരു കാലത്തെ ഉന്തിത്തള്ളി നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിനെ പുറം തള്ളി നമ്മൾ സെൻറ് ജോസഫിൻ്റെ നയൻറ്റീൻത് ആനിവേഴ്സറിയിലേക്ക് എത്തി ഫ്ലോറ ട്വൻറ്റി ടു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് സതിഥി ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ക്രൈസ്റ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷിക ആഘോഷത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ഈ സെൻറ് ജോസഫിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മക്കളെ മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു കിടിലൻ അഭിനന്ദനം തരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അറി റെഡി എവരിബഡി യെസ് ബാംഗ്ലൂർ ക്രൈസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു വിദ്യാലയമാണ് ആ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഡിജിറ്റൽ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് പിള്ളേർക്ക് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇവിടെ നമ്മുടെ സെൻറ് ജോസഫിൻ്റെ ഈ വില്ലൂന്നി സെൻറ് ജോസഫിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള പ്രകടനം കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളായ ബാംഗ്ലൂർ ക്രൈസ്റ്റ് ഐ സി എസ് സി സ്കൂളിനോട് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻറ് ജോസഫ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് അതിമനോഹരമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്ന പരിപാടികളെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ പാടിയതജൻ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ബാൻഡ് മേളം തൊട്ട് എല്ലാം എക്സലൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരുന്നു നല്ല പ്രോഗ്രാം ബാൻഡ് മേളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നല്ലൊരു സ്വാഗത പ്രസംഗം നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നു അതിനുശേഷം വളരെ ഒരു സൂപ്പർ ലെവലിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു ഓക്മെൻ്റൽ റിയാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ചാനൽ വാർത്ത അവതരണത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് സെൻറ്റ് ജോസഫിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉയർന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ നിലവാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്കൂൾ വാർഷികത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ശരിയായി മനസ്സിലാകുന്നവരാണ് അതിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ടത് എങ്കിലും വാക്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ല ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോസും എല്ലാം കൂടെ മനോഹരമായി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഉന്നത നിലവാരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബാംഗ്ലൂർ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് വണ്ടർഫുൾ സ്കൂൾ ഒരു കൈയടിയും കൂടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പം എനിക്ക് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്ററിനെ ഒരു അഭിനന്ദനം നൽകാനുണ്ട് മകളെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ മകളെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ കൈയ്യെഴുതി തരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് കേട്ടോണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കളിങ്ങനെ കലാപരിപാടിക്കൊക്കെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിൽ മാലാഖാമാർ നിൽക്കുന്ന പോലെ സ്കൂളിൻ്റെ 
അപ്സ്റ്റേഴ്സിൽ ബാൽക്കണിയിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് മക്കൾ ഇങ്ങനെ ബാൽക്കണിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണും ഇപ്പം രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാണത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ സംസാരം ഇങ്ങനെ വളരെ ഒച്ചയിൽ വർത്താനം പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ കുട്ടികൾ നല്ല സംസാരമാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളിനോട് പറയുകയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ സംസാരമൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന നോക്കി ഓഡിയൻസിന് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാമല്ലോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില്ല പക്ഷെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞത് വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു ഫാദറെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊന്ന് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതും ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ വയ്ക്കുന്നതും അവരൊന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞോട്ടെ അവരൊന്ന് സന്തോഷിച്ചോട്ടെ അവരെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് മനോഹരമായ ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു നല്ലൊരു ഗൈഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിളിനോട് മക്കളെല്ലാം ഇന്ന് ഈ ഉത്സവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇങ്ങനെ മനോഹരമായി വർത്താനം പറഞ്ഞ് കളിച്ച് ചിരിച്ച് ആസ്വദിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ല പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂൾ ഇനോഗല സ്കൂൾ വാർഷികത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യമുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെയാണ് ഉദ്ഘാടനം തുടങ്ങുന്നത് അതൊരു ഏഴ് മണി വരെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം പിടിച്ചു തീർത്തു കാരണം ഈ കലാപരിപാടികളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പഞ്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇരു നേരെ ഒന്ന് സന്ധ്യയാവും അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ നേരത്തെയാണ് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പ്രസംഗമൊക്കെ ഇത്തിരി നീട്ടി നീട്ടിയൊക്കെ ഇരുട്ടാകുന്നത് വരെ പിടിച്ചു തരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ പ്രസം ഒരു പ്രസക്തി കഴിഞ്ഞു കാരണം നല്ല ഭംഗിയായി നല്ല സൂപ്പർ പെർ സെറ്റപ്പാണ് സ്റ്റേജൊക്കെ ഇനി പിള്ളേരെല്ലാം ഉച്ച തൊട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കണം ഇവിടെ നടത്തിയ പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മളുടെ പ്രേയർ ഡാൻസ് ഒപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസാണ് നമ്മുടെ ഒരു കേരളീയത നമ്മുടെ ദേശീയത ദ്യോതിപ്പിച്ച എനിക്കൊന്ന് അമ്പതിലധികം കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു അല്ലേ അമ്പതിലധികം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത മനോഹരമായ ഒരു പരിപാടി ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഷെയ്ക്കാനും കൊടുക്കണം എന്നെനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ മനോഹരമായിട്ടാണ് മക്കൾ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പം അപ്പം നമ്മുടെ അവസാനത്തെ നമ്മുടെ മജീഷ്യ അല്ലേ ആ കുഞ്ഞുമോള് ഈ യു കെ ജി പ്രായത്തിൽ നാല് വയസ്സിൽ ഇതുപോലൊരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു പരിപാടി നടത്താനായിട്ടുള്ള അവസരം അതൊക്കെ ഒരു വിദ്യാലയം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും കൊടുക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ ഈ സ്കൂൾ വാർഷികം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു കണ്ണൻ തുരുതിരാ മെഡൽ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് കണ്ണനാണ് അവള് നമ്മുടെ കാവ്യ കണ്ണൻ കാവ്യ കണ്ണനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയമാണ് വില്ലൂന്നി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വില്ലൂന്നിയുടെ ഒരു അഭിമാനമാണ് കാവ്യ കണ്ണൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ മെഡൽ വാങ്ങിച്ച ട്രോഫി വാങ്ങിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ച നിരവധി കുട്ടികൾ അവര് മാത്രമല്ല അവർ അവാർഡ് നേടിയവരാണ് അവരോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരിപാടികളിലൊക്കെ പരിശീലനം നേടിയ നൂറുകണക്കിന് മക്കളെ നമ്മൾ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രസന്റേഷനിലൊക്കെ കണ്ടു ആ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ ആ മക്കളെ എല്ലാം അഭിനന്ദിക്കുകയും യൂസഫലി കേസേരി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മനോഹര മനോഹരമായ പാട്ടുകളും കവിതകളും എഴുതിയിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലെ ഞാനേറെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു കവിയാണ് യൂസഫ് അലി കെസിരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കുട്ടിക്കവിതയുണ്ട് അതൊരു കഥയാണ് നല്ലൊരു കഥയാണ് ഒരു ജൂൺ മാസത്തിൽ പള്ളിക്കൂടം തുറന്നു പള്ളിക്കൂടം തുറന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും മാതാപിതാക്കൾ അണിയിച്ചൊരുക്കി സ്കൂളിലേക്ക് വിട്ടു അപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ചു എന്ന് അറിയിപ്പ് കിട്ടിയ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടനെ അമ്മ ഇങ്ങനെ അണിയിച്ചൊരുക്കി വിട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ തന്നെ വന്നേക്കണം ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും പോയേക്കരുത്
കരഞ്ഞു കൊണ്ട് കൊച്ചിങ്ങനെ ഓടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അമ്മയെ ഓടിച്ചെന്ന് ഭാര്യ എടുത്തു കൊച്ച് ഭയങ്കര കരച്ചില്ല അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഭയങ്കര കരച്ചില്ല അപ്പം അമ്മ ഉടനെ ഇവൻ്റെ ബാഗ് എല്ലാം തുറന്ന് നോക്കി എന്തെങ്കിലും കാണാതെ പോയിട്ടാണോ അമ്മ ചോദിച്ചു എന്തിനാ കൂട്ടം കരയുന്നത് അവൻ്റെ ചോറ്റ് മാത്രം പോയോ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അമ്മ കഴിഞ്ഞു ചോറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അവൻ ചോറ്റ് മാത്രം ഒന്നും പോയില്ല അപ്പം അമ്മ ചോദിച്ചു ഒരു പേന പോയോ അമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കി ബാഗിനകത്ത് നോക്കി പേന എടുത്ത് അമ്മ തന്നെ കഴിച്ചു പേന ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ കൂട്ടം കരയുന്നത് ഒരു പേന ഒന്നും പോയില്ല ഇത് കൂട്ടുകാർ വല്ലൊരു വഴക്കുണ്ടാക്കി എൻ്റെ കൊച്ചിനെ വല്ലൊരു അടിക്കുകയോ നുള്ളി പൊറിക്കുകയോ വല്ലതും ചെയ്തോ എന്താ എൻ്റെ കൊച്ചു കരയണേ അപ്പം ഈ കൊച്ചു പറയാണ് കൂട്ടുകാർ ആരും എന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എല്ലാവരും നല്ല കൂട്ടുകാരാണ് അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ആകെ സംശയം അമ്മ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ബാവ തൂറ്റുപോയോ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ജയിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോയത് ബാവ തൂറ്റുപോയോ അപ്പൊ ബാവ പറഞ്ഞു അമ്മയെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനായി തന്നെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ജയിച്ചു ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനായി തന്നെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ജയിച്ചു ഞാൻ അപ്പൊ അമ്മ ചോദിച്ചു പിന്നെന്താണ് പ്രശ്നം ഒന്നിലാണ് ഇപ്പോഴും പാവം ഓമന ടീച്ചർ തോറ്റുപോയി കൊച്ച് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പം കൊച്ചു നോക്കിയപ്പം കൊച്ചിനെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച് ഓമന ടീച്ചർ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ തോറ്റു കിടക്കുക കൊച്ചു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ കൊച്ചു വിചാരിച്ചത് ഓമന ടീച്ചറും കൂടെ കാണുമെന്നാണ് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കവിതയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളോട് മാത്രമല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ കലാപരിപാടി കാണാൻ വേണ്ടി ഈ സെൻജോസഫിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാം എനിക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് പറയാനുള്ള ഒരു എളിയ സന്ദേശം അത് മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാം ഒരു ചലഞ്ച് നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം എന്താണ് ആ ചലഞ്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ നമുക്ക് പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആ ചലഞ്ച് നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ നമുക്ക് പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കാം എവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം അധ്യാപകരെല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ അവാർഡ് വരെ കിട്ടിയ ടീച്ചറിനെ ഇവിടെ കണ്ടു എല്ലാ അധ്യാപകരും വളരെ ലൈവായിട്ട് ഇവിടെ പാറിപ്പറന്ന് നടക്കുകയാണ് അവരുടെ അവരെല്ലാവരും ആഴ്ചകളായിട്ട് നടത്തിയ സംഘടിതമായ ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായ പ്രകടനമാണ് ഈ വാർഷിക വേദിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ എവിടെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അത് ഈ കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാനൊരു സ്കൂളിൻ്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൻ്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കാലം മുമ്പാണ് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ മാ ഒരു പിതാവ് ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഫാദറെ ആ നാല് ബിയിലെ ആ കുതിരവാലിയില്ലേ നാല് ബിയിലെ കുതിരവാലി അവളെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം നാളെ എൻ്റെ കൊച്ച് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അവളവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു നാല് ബിയിൽ കുതിരവാലി അതാരാണ് നാല് ബിയിൽ കുതിരവാലി ആ ക്ലാസ് ടീച്ചറെ ഒരു തുത്തുകണിക്ക് പോലെ ഒരു താനും ഇങ്ങനെ എഴുതോ വരുന്നില്ലേ അവളുടെ കാര്യം എപ്പോഴാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഏത് കുട്ടിയുടെ പേരൻ്റാണ് ഞാൻ ഇന്ന കുട്ടിയുടെ പപ്പയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ട കൊച്ചിനെ കൊച്ച് നാളെ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ആ ടീച്ചറിനെ അവിടെ മാറ്റിയേക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെ ഇരുന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് വരാനോ അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനോ അല്ലാണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയണോ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ടീച്ചറിൻ്റെ പേര് ഉടനെ ഈ അച്ഛൻ അയാളുടെ മടിയിലിരിക്കുന്ന നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിനോട് ചോദിക്കുക എന്താടാ അവളുടെ പേര് അപ്പം മകൻ ടീച്ചറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ പേര് സാ ഈ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നാളെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ നാളെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്
കുട്ടികളെ വഴക്കുറയും കുട്ടികളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷിച്ചെന്ന് നിരിക്കും ഈ സ്കൂളിന്റെ ശൈലി അതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്റെ കൊച്ചിനെ അങ്ങനെ തല്ലാനൊന്നും പാടില്ല അപ്പൊ കൊച്ചു പറയാം തല്ലിയില്ല ചാ തല്ലിയില്ല എഴുതിപ്പിച്ചു നിർത്തിയോ എന്തിനാണ് എഴുതിപ്പിച്ചു നിർത്തിയത് അവന്റെ പൊക്ക വളക്കാനോ മണ്ണ വളക്കാനോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച പോഷന്റെ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അറിയത്തില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് എഴുതിപ്പിച്ചു നിർത്തിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പണി ചെയ്തായാലും കൊച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന ടീച്ചറിനെ വിലയിരുത്തുന്ന ഈ അഭ്യാസം ഇതിന് വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല പേര് ഇതിന് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പരിപാടി എന്നോട് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നാളെ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് എൻ്റെ മുറിയിൽ വരാം ഞാൻ ഒമ്പതരയ്ക്ക് സ്കൂൾ ഓഫീസിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ ടീച്ചർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരികയാണ് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുകയാണ് ഫാദറെ ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ആദരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മര്യാദ ഒരു മിനിമം മര്യാദ എന്നോട് കാണിക്കാതിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു വാടക പെൺ എന്ത് പറ്റി എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു വിടും ഞാനിവിടെ ഏഴെട്ട് വർഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു ടീച്ചറല്ലേ ഫാദർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ ആരാ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ടീച്ചറിനെ ആരാ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് കുട്ടികളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു പൂവൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് യാത്രയായിട്ട് വരാം എന്തൊരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഒരു പണി ചെയ്തുള്ളൂ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വയ്ക്കുള്ളൂ ടീച്ചറിനെ ആരും പറഞ്ഞു വിടുന്നില്ല ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ വയ്ക്കണോ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് അയാളെത്തി കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് വന്നു ഞാൻ കുട്ടിയുടെ ടി സി എഴുതി അയാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ കൊച്ചിനെ പോലെയുള്ള വലിയ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നിലവാരമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ സ്കൂളാണിത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ടീച്ചേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ സാധാരണ കുട്ടികളാണുള്ളത് ആ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളായിട്ടാണ് ഈ അധ്യാപകരെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ എങ്ങനെയാണോ വളർത്തുന്നത് അതുപോലെ സ്കൂളിൽ മക്കളെ വളർത്താനാണ് ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോട് പറയുന്നത് കാരണം ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ദ സെക്കൻഡ് പേരൻസ് ഓഫ് അവർ ചിൽഡ്രൻ അതാണ് പോയി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മക്കളുടെ രണ്ടാമത്തെ മാതാപിതാക്കളാണ് വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപകർ അവർക്ക് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ശാസിക്കാനുള്ള സ്നേഹിക്കാനുള്ള വളർത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാത്ത മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ദൈവീ ഇത് ഇതാ പിടിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ടി സി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അധ്യാപകരെ പറ്റി ഞാനൊരു ഇംപ്രഷൻ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിന് ബദലായിട്ട് അതിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല അയാൾ വളരെയേറെ വികാരപരമായി പ്രതികരിച്ചു കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് പോയി ഇത് സത്യത കോവിഡിന് മുമ്പാണ് നടന്നത് പക്ഷെ കോവിഡ് കാലത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കോവിഡ് കാലത്ത് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് ടീച്ചേഴ്സ് നിർബന്ധിതരായി കുഞ്ഞുമക്കളെ കാണാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായി അപ്പം മക്കളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അപ്പോൾ ഈ മൊബൈലും ഇൻ്റർനെറ്റും ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസും ഒക്കെ അധ്യാപകരുടെ സ്ഥാനം പതുക്കെ പതുക്കെ കൈയേറാൻ തുടങ്ങി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇവിടെ സെൻറ്റ് ജോസഫിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷകളൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നു അവധിക്കാലം തുടങ്ങുകയാണ് പുതിയ അധ്യയന വർഷം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മക്കൾ ഒന്നൊന്നര മാസത്തോളം രണ്ട് മാസത്തോളം ഉണ്ട് അധ്യാപകരെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ പറ്റി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു നിലവാരം ഉണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളിൽ ആ നിലവാരത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വളരുക മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അധ്യാപകരെ വിമർശിക്കുന്ന ഈ ഒരു ശൈലി മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിൽ അനുശീലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി അധ്യാപകരെ ആദരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഗുരുത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൃപ
teachers in the complaints in the Armandy. We did nothing in the Italian. Wouldn't the name Bala Bagasa Commission, Child Welfare Commission, or a Panyari and a school league. Yan and Nali school day, case of the Ramandi, Sakshi or Ramandi Point in the Parishi Mula, Athiava Gandhi. Would you say, we teach in the Vanu? A visa put it in the city of Nila. When Yan feasts the Gurtu, which feasts the Gurtu Kata Mutil and the Pay, which is a Pendi Pay, which is an individual, the Machu Putil, and Abamani, and I, Yanina School Lake of Bondilla. What a name, Putti Parana together, Mata Vidaka, Gutum Guruvi, you might school Lake of Banya Vino, School of the Mudrava, and Likino, Bakalam Takano, Patuan, you were a Putti Kundu Vino, Apatakana, Alamari, and the other person, Abamanachu, Principal Mapo Parana, Putti or Mapo Parana, Parasim, and the Mapo Parana, Kisu Rukia. Moon I see a principle. E. Commission will be here. Karna Kutiba in our Satim. Our son, E. Principal Varanu. Kutti Paisa than the Tila. Fees are a chit on the Indian. Younger school, upward than a restitution. Fees are a chit in a Kutiba in the Arachitan. I am a visitor here. Osanam principal in a Satyam Vishusi and Ari Milo in the Varna Karir and the Puli Kuch, the name would even the Varan teacher, and no shaky teacher. Nan ice cream medicine in the Mandi, Nan a Kalamarana, Moon Archa the Sarkas in the Varana, ice cream in the Mandi Kalamarana, and the Satyam Kuchu for the Varan. Number of Vidya Piasam, number of Adia Vidyarti Bentham, Yangotana Pogan of the Yella. Kritimai, very irritant in Karamana, e Covid Ananda, Vidya Piasa Kalagatum. If it is Athia Bakum, St. Joseph Vidya, e English medium school, management in Matravala, Ninga Makalka, Nalla Sopava Gunagan, Nalla Vidya Piasa, Gudakan Utravaditum, Mada Vidakalum, Uribo, and the name. Adunda Vidya Tigale, Mada Vidakalude. Kaigil in Athiabagiri Yelpikimur Ningal Ma Thiabagarka Yella Swadam Dream of Gurukuna, but in Nalila Manasukudi E. School Lake Pangavikan, American Prayer, Mada Vida Gurudu, very Elia, Nardesh. Upon Namada Makalke E. Vidya Lithikina, Nalila Vidya Thiasa. Are they too systematic and a good kind of property? You do with the idea of some management and Josephine sisters in the Nikapimana to the Parangari. Karam, you wouldn't okay, Arbigal Sigiri Kamo, you wouldn't okay to Migacha, Athiabagari Pikamo, you wouldn't okay to Migacha, a syllabus, Sigiri Kamo, you turn the Parisi Lingal would come out of Kate. Younger okay, so the Hinunda, never the better to the Hinunda, pray but a sister's union. But this is the station at the Abagan Moki. In the Gibson, I summer with the summer of the area, Kerala del Gatolika Safil, yet to will Christa Maya, Rashta Nurmidi, Nurmahikina, Idangal Safil with the Athiasa Stavanga, Jadi Madavitia Samilade, Illa Makaku, Tuli Nidi, Tuli Abagasa, Tuli Angigara. Ningle Terinita, Evitalia, other Valia Vitalia, 
എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ചെറിയ വിദ്യാലയം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല നോ സ്മോൾ സ്കൂൾസ് എന്നാണ് പറയുക ദർ ഇസ് നോ സ്മോൾ സ്കൂൾ എല്ലാ വിദ്യാലയവും വലിയ വിദ്യാലയമാണ് കാരണം കുഞ്ഞു മക്കളുടെ കണ്ണിൽ അവരുടെ വിദ്യാലയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തോളം വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് സെന്റ് ജോസഫ് ഇല്ലൂന്നി നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അവരുടെ മാതൃവിദ്യാലയമാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ മാതൃഭാഷയും മാതൃ സംസ്കാരവും മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ചൈതന്യത്തോടെ പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ ജോസഫൈങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സംസ്കാരം വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്കാരം നിങ്ങൾക്കും ഈ നാടിനും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ വളരെ ക്ഷമയോടു കൂടി ശ്രമിച്ച ഈ നല്ലവരായ ഈ സദസ്സിന് എന്റെ അഭിവന്ദന അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
ഉത്സവം നമ്മുടെ മുൻപേ കീ നോട്ട് അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ സ്നേഹിതനായ റോയി അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉത്സവം തുടരുകയാണ് അല്ലേ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ആഘോഷം പക്ഷെ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് പത്തൊൻപത് നമ്മയൊക്കെ ഗ്രസിച്ച കാലഘട്ടം ഒത്തിരിയേറെ ദൂഷ്യ വശങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനും ചില നല്ല വശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ അവസരത്തിലെ വിസ്മരിക്കുന്നു നമ്മളെ ഈ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയൊക്കെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൊക്കെ വളരെയേറെ പുരോഗമിക്കാനിടയായത് ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്താണ് അല്ലേ യാതൊരു സംശയമാണ് ഈ വെബിനാറും അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയേറെ പുരോഗമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴിയെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് സാവധാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഉത്സവ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയും ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ യോഗത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ചില ചിന്തകളൊക്കെ കടന്നു വന്നു അതായത് ഞാനും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ വിദ്യാലയവുമായിട്ട് വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപകനായിട്ടും പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടുമൊക്കെ സേവനം ചെയ്ത കാലഘട്ടം പക്ഷെ അതും ഇതും തമ്മിൽ ഒത്തിരിയേറെ വ്യത്യാസം അന്നൊക്കെ മുമ്പേ അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അധ്യാപകരോട് ഒരു ബഹുമാനമുണ്ട് ഇനിയും ഈ കലാലയത്തിൽ തന്നെ അതിനൊരു ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പാലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സ്കൂളിനോട് അല്ലെങ്കിൽ കലാലയ ജീവിതത്തോട് വിട പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടം അതായിരുന്നു അധ്യാപകരെയൊക്കെ ആദരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന കുറഞ്ഞത് പുറമെയെങ്കിലും ആദരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു അന്തരീക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കാലങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് മാതാപിതാക്കളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു വിദ്യാലയം അതിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് കുറഞ്ഞു അധ്യാപകരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലും മാനേജ്മെൻറ്റും അധ്യാപകരും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു വശം അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടേതായ മറ്റൊരു തലം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യാർത്ഥികളുടേതായ മറ്റൊരു തലം ഈ മൂന്നും കൂടി സമഞ്ജസമായിട്ട് സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗിയായ നടത്തിപ്പിൽ മാത്രമേ ആ വിദ്യാലയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളു ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ മുമ്പേ അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കരുതേ അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് പറയരുതേ എഴുതേൽപ്പിച്ച് നിർത്തരുതേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ചിലരൊക്കെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ പോവുകയാണ് എപ്പോഴും മത അധ്യാപകരെ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ ആദരിച്ചും അവർ പറയുന്നത് കേട്ടുമൊക്കെ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി കരുപിടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് എന്നത് അന്നും ഇന്നും നാളെയുമൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ അതിന് മാറ്റമില്ല കാലങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറിയാലും ഈ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവുകയും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല മൂല്യങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു സംഭവം ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ചു കാലം വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ യു പിയിലെ ഒരു സ്കൂളിലെ വലിയൊരു സ്കൂൾ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ അധിപനായിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഒരു ദിവസം ഓഫീസിലെ ഒരു കുട്ടി അന്നത്തെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ ഒരിക്കൽ വന്നു പറഞ്ഞു ഫാദറ് 
എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒന്ന് തിരുത്തി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പരാജിത്ത കാര്യം എന്താ അപ്പം അവനെ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവൻ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലാണ് അവൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിലാണ് അപ്പോൾ ആ പ്ലസ് ടുക്കാർ അവരിപ്പോൾ പാസ് ഔട്ട് ആവും ഞാനിനിയും ഒമ്പതാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കലാലയത്തോട് എനിക്ക് വിട പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒന്ന് തിരുത്തി തരണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അഭ്യർത്ഥന ഇതാണ് അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ അവന് പതിനഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ല പതി ആ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ അവൻ പത്താം ക്ലാസ് അല്ല പതിനേഴ് വയസ്സുണ്ട് അവൻ പ്ലസ് ടു പാസ്സാകുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ അവൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തിരുത്തി കൊടുക്കണം എന്നവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവനോട് ഈ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ന് ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തു വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ പാലിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അവൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് അന്ന് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് വയസ്സ് കൂടെ കൂടുതലുണ്ട് എങ്കിലും അവൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് ഫാദർ വാല്യൂസ് വിൽ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് മീ ഇൻ മൈ ഫ്യൂച്ചർ ഫാദർ വാല്യൂസ് വിൽ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് മീ ഇൻ മൈ ഫ്യൂച്ചർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അർത്ഥം ഈ മൂല്യങ്ങളെയൊക്കെ മുറിവ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ജീവിച്ചാൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക ഇതാണ് അവൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പം അവൻ്റെ ചുറ്റുപാട് അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അപ്പോൾ അതുപോലെ അവനും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഈ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അത് മാറണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ അധികം നിർഗപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ മനോഹരമായ ഒത്തിരി പരിപാടികൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കി പഴയതും ഇപ്പോഴത്തേതും തമ്മിൽ ചിന്തിച്ചു വന്നു വിലയിരുത്തിയാൽ വളരെയേറെ വളരെയേറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ സമ്പുഷ്ടം ഒത്തിരിയേറെ സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒക്കെ കലാകൃതികളൊക്കെ അത് ഒരുക്കുന്ന അധ്യാപകരും മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അധ്യാപകർക്കും മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഞാൻ പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുകയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളരട്ടെ വികസിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കലാപരിപാടികൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കേൾവിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ ഇല്ല പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് എല്ലാ ആശംസകൾ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം നാളത്തെ നമ്മുടെ തലമുറ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ ലോകത്തെയൊക്കെ നയിക്കേണ്ടവർ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവരാണ് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഈ നല്ല മൂല്യങ്ങളും കൊടുത്ത് അവരെ പഠിപ്പിച്ചാൽ വളർത്തിയാൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സമൂഹത്തിന് കിട്ടും രാഷ്ട്രത്തിന് കിട്ടും അപ്പോൾ മൂല്യ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം വാല്യൂ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ആൾക്ക് ആൾക്കാർ അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളും ഒക്കെ അതിലൊക്കെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു സർവശക്തരായ ദൈവം ഈ വിദ്യാലയത്തെ വില്ലൂന്നി സെൻറ്റ് ജോസഫിനെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കട്ടെ താങ്ക് യു father for your inspirational words we are always trying to focus on value based education i request father to distribute some endowments ruby jubilee memorial endowment sponsored by reverend father savior j puttangala 2018 2019 maximum marks in class 10 to goes to lena binu
कंटेस्टेंट जेनिफर सारा जोखोनी जेनिफर सारा सोनी रूबी जुबली मेमोरियल एंड ओवर स्पॉन्सर्ड बाय रेवरेंड डॉक्टर सेवी जेन पुतंगला 2020 मैक्सिमम मैक्सिम क्लास 10 हिमोक पार्वती एच
ഇത്തവണ വിളവ് ഗംഭീരായിട്ടുണ്ടല്ലോ രാമ അതെ എന്താ പണിയാളന്മാരൊക്കെ അവിടെ അവരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എമ്പ്രാ അവരുടെ കളി പാട്ടുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത്തവണത്തെ കൊയ്ത്തുത്സവം ഗംഭീരാക്കണം കേട്ടോ ഞാനവരെ വിളിക്കാം എമ്പ്രാ
जश्नबाजी की शाम है तेरी किस ताल पे ठुमके लगाए टुकुर 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 देख टकाटक टुकुर 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 देख टकाटक तेरी शैतानियों से महफिल रंगीन हुई तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई दुनिया जलती है तो जले दुनिया जलती है तो जले रात भर जाल मके संग Bahakili ki 
കുട്ടിയെ നാഗകന്യകയായാലും ഇന്നേക്ക് മൂന്നാം നാൾ നിനക്ക് ഭ്രഷ്ട് ഭീകനും ചെറുമനും ഇനി നിനക്ക് കൂട്ട് ജ്വലിക്കുന്ന വിഴികളെ ജന്മമേകിയോ ജലപാനമേകാതെ അടച്ചുകൂട്ടി മൂന്നു നാൾ അറ തുറന്നതില്ല പിണ്ടമൊരുക്കി ഭ്രഷ്ടിനു നേരമായി അറബാതിൽ മെല്ലെ തുറന്ന നേരം തത്തോളം വളർന്നൊരു കുട്ട് കുറ്റിന്റെ അറ്റത്തൊരു പൊത്ത് പൊത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും പൊങ്ങി തിളങ്ങിയ ആകട്ടലപ്പത്ത് ഒരു മുത്ത് അത് സർപ്പസിദ്ധിയേകിയ മുത്ത് അന്ന് തൊട്ടാ പഠിപ്പുര മുറ്റത്ത് തീയനും തമ്പ്രാനും ഒരു മനസ്സ് ഏതു മുത്രമേറ്റമാനവനും ഭേദമില്ലാതെ ഒരേ മനസ്സ് നടുതലീച്ച നന്മ വിളയിച്ച Thank you. 
ராட்சசியே அடி நெஞ்சில் குதிக்கிறியே முட்டாசு வார்த்தையிலே பட்டாசு வெடிக்கிறியே அடி மனசாரு
നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുടെ മനോഭാവം കയ്യോ കാലോ വളരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി വളരെ താലോലിച്ച് നടത്തിയ മക്കൾ പലരുണ്ടായിട്ടും ഒടുക്കം ആലംബഹീനരായി മാറുന്ന കഥഭാഗ്യരായ അച്ഛനമ്മമാരുടെ നാടായി നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം മാറിക്കഴിഞ്ഞു കൊച്ചുമക്കൾക്ക് പഴങ്കഥകളുടെ മാധുര്യം പകരേണ്ട അമ്മയപ്പന്മാരെ എന്നു മുതലാണ് ഈ തലമുറ അടുത്തു തുടങ്ങിയത് പുറത്തു നിന്നു വരുന്നവർ അകത്തെ ആളുകളും അകത്തുള്ളവർ അനാഥരാവുകയും ചെയ്യുന്ന ദുഷിച്ച വ്യവസ്ഥിതി നമ്മുടെ നാടിനെ കീഴടക്കി കളഞ്ഞു കണ്ണു തുറന്നു നോക്കൂ വൃദ്ധ സദനങ്ങളുടെ എണ്ണം വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ കേരളമേ മലയാളിയെ നീ ലജ്ജിക്കുക ഇതായിയുടെ നിരാലംബരായ വാർദ്ധക്യങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു കൂടാരത്തിൻ കീഴിലെ നോവുകളും നിലവുകളും ചേർത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ എത്തുന്ന നൃത്താവിഷ്കാരം സമകാലിക സമൂഹത്തിന് മുഖം നോക്കാനുള്ള കലോപകാരത്തിന്റെ കണ്ണാടി ശ്രദ്ധയുടെ കാണുന്നു സുഭാഷ് ചേർത്തലയും അമ്മ ശാസിച്ചു നിർത്തി മരുമകളി 
കടലിലും മക്കൾ കൈ ഓടി തളർന്നൊരാ അച്ഛൻ്റെ രൂപമാണ് അമ്മയെ വന്നു പൊതിഞ്ഞത The 
Follow my lead. എവിടെ പോയാലും നല്ല നീറ്റായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ വിട്ട് ഒരു കളിക്ക് നിൽക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലാൻ പോണെങ്കിൽ
प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी तब तक मार मार ओ पटक पटक के सर गिराने नॉलेज की दीवार रट्टा मार रट्टा मार चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार खिस खिस के भेजा करने तेरे यार रट्टा मार
बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस में काम भी है आप मामा के पास चले जाओ
ஒரு மணி மண்டபத்தில் ஒரு சுகம் கூட்டத்தில் நவயுவ தம்பதிகள் ஞானம் நீயும் நளதமயந்தி கதையிலே அரையன் போலே குணுங்கி குணுங்கி போகும் பெண்ணே பூமிழியாளே மலர் மிழியாளே അസുഖം കളഞ്ഞല്ലോ നമുക്കിന്ന് നിർത്ത രാജമാണിക്കോ ഈ സംഗീതം വരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മൂഡിലാണ് ആ സമയത്ത് ശല്യപ്പെടുത്തരുത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ
ஈ லோகத்துல ஒரு ஆணு ஒரு பெண்ணு மேல கொண்ட பிரேமத்துக்காக ஜாதி மாறி மதம் மாறி பச்சை ஞான் ஞான் கேட்டே மாறி
அடியடி அப்ப ஞாயிறான் அறியணும் அத்தரையில உள்ள ஞான் வளர்ந்து வரும் ஒரு யுவ பிரதிபல இல்லை நாளை ஞான் ஆரா இல்லன்னு ஆரே உண்டு ஒரு கலாதிலகம் ஆயாலும் காவ்யா மாதனை போலயோ மஞ்சு வாரியை போலயோ நவ்யா நாயரை போலயோ நாளை சினிமை கேறிந்த மாதிரி நிறுத்த ஒரு வலிய மகா சாகரமா டீச்சர் அதில் முன்பு தப்பிக்கோளும் ஞா அதிண்ட தீரத்திருந்த ஒரு சூண்டை கிட்டோ எந்த சக்கரைய வடிவட்டம் போயிட்டல்லே உள்ளு இனியான அடி கண்ணை கண்ணை வீசாதே கண்ணாளனே மனம் மனம் தாங்காத மாபிரனே சிரிக்கிறேனா தவிக்கிறேனா வேதனை புரியலையா முருகரம் இசை தெளிக்குது ஆசை இதற்கு வழி இல்லையா இல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் கொஞ்சம் வேற மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம்
I must mention a deep sense of appreciation to Mr. Roy Kuchiri, ward member of our Hotel Panchay, for his immense support. We are extremely grateful to you, sir, for your insightful address and your support. On behalf of Sindhusa family, I express my sincere thanks to Mr. Roy Kuchiri. Thank you, sir. Don't find a reason to smile, but 